东国果然是一个风景优美的地方，连这样偏僻的地方也有这样的美景，怪不得千百年来有无数的外国都要侵略这片土地。看，那边有王国战壕的痕迹，我们还是不要再往前走了。还像个帝国巨人吗？这里曾经是讨伐区，跟八路打过仗，有战壕那是自然的。继续前进。骑兵有多少人？不知道，反正人不少。走，去看看。哎，报告，那个人没有抓到。没什么胆小怪的，继续开路。这这这。是个啥部队呀、啊？还有军官，还有骑兵，应该是观摩团。小鬼子会长期组织、长居后方，和战斗经验不足的军官进行战地观摩，总结经验。啊，看他们这样子，不像是冲着我们来的，否则他们不敢大摇大摆的走过来。哼，我管他们冲谁来的呢？赶到老子地盘上。就得给我留下买路钱，三心，哎，准备战斗。吉山阁下，铁壁合围果然名不虚传。这次我们战地观摩团没有白来。史天君，你的部队走得太慢了，你就带着你的两个中队，慢慢追过来吧。我们先走了。大佐阁下，您这样太危险了。怕什么？中村军不是说这是确保区，没有八路军吗？阁下，在这个区域里面，大部分的八路军已经被我们消灭。可是这里经常还会出现很多小股的反日武装。没关系。我带着我的数位部队，不会有什么危险的。走，阁下，这这这这。靠近了再打，现在打多好，放心了，不就冲进来了吗？三喜，你这个新兵蛋子瞎咋呼啥呀？先别急，告诉兄弟们，一会儿啊，给我盯着鬼子，没有我的命令，谁都不许开枪，听到了吗？四排的兄弟听好了，都像我这样把手榴弹都扎成一捆儿，等鬼子来了，给他遍地开花。连长，越来越近了，快到一百米了。都给我稳住了，等鬼子到五十米的时候再告诉我。
们是俩日本军官吗？两个师，没错。咋样？搞定了？没问题。小张，拿枪来。情况怎么样？战地观摩团一共一百一十二人，重伤六人，轻伤二人，其余一百零四人，全部遇碎。中村军不是说，确保区没有中国军队吗？这是怎么回事？对不起，阁下，是我们的情报的失误。慢开！大日本皇军没有借口，你所谓的失误，让我们整个战地观摩团成了陪葬。这么多的中国军队出现在你的防区，这怎么解释？这到底是什么样的部队？从对方的火力来看，应该有一个团的兵力；但从他们的乔装来看，没有统一的军装，应该不是正规军队。这一点上，我也发现了。虽然他们的火力非常凶猛，但没有重武器。这一点看，不像有如此规模和人数作战的部队。他们表面上看，衣冠不整，松松垮垮，可实际上，排兵布阵上非常讲究。他们处处想牵制我们，仿佛要拖延我们的时间。刚才如此短的时间内，集结这么大量的兵力，还有如此猛烈的火力，应该是八路军团以上的级别才能够做到。会不会，我们误打误撞，打进了八路军的团部？那就更好了，我们一口气可以把他们吃掉。阁下，中村大嫂给我的命令是保护您的安全，不是和八路军作战。混蛋！从现在开始，由我来指挥。我现在命令你，立即向八路军发起攻击。阁下，八路军在此地盘踞了很长一段时间，构筑了大量的工事。我们是不是等援军到来再发起攻击？你的手里有两个中队。连一个小小的村庄你都拿不下来吗？你是怎么穿上这身军服的？炮兵啊，炮兵是干什么吃的？明白。
回的时候，比你还紧张吧？后来啊，就跑了。十三，小鬼子认怂了。弟兄们，把战利品给我抢回来，去拿枪了！快点，上上，抢战利品了！阁下，总部得知我们被偷袭的消息，立刻电令武强、武义、县县。饶阳、阜城等地的援军从各个方向赶来支援。诸位是久在后方的军人，很少来到战场。这次大日本皇军命令，诸位战地观摩，整个日本都在关注。大家不能只拿出这点气魄让中国人笑话。等我们完成任务回国后，我相信大家也不愿意听到我们在中国被一个农民弄得吓破胆的故事。阁下放心，我们一定会用实际行动证明。我们对得起身上这身军服，好，就看你们的表现了。嗨，情报准确吧？千真万确啊，团长。武强县和附近所有据点的鬼子、伪军全都调出来了，他们在同时赶往一个方向。什么方向？小王庄。小王庄，查一下那片有没有咱们的部队。查过了，军分区也不知道，说咱们没有部队在那里驻扎。小李，到，马上带人。到小王庄一带去侦查，得到情报马上汇报。是。那经过咱地盘的鬼子咋办呢？咋办？能打就打，不能打扔几个手榴弹，拖住他们，不能让小鬼子就这么痛痛快快的从咱们掩蔽体前过去。那那我们的部队不就暴露了吗？管不了这么多了。从这次小鬼子的增援规模来看，那里肯定发生一场很大的战斗。所以，不管是哪支部队，只要是打小鬼子，咱们都要帮帮场子。是。
看来小鬼子很重视咱们，附近据点的小鬼子都赶过来了。来呀、啊，来多少老子给他杀多少，不怕死的，都他娘的找老子来！南边开打了，听着枪声啊，动静还不小。我估计啊，二王一人带一排，撑不了多久。小刚三喜，哎，你们两个带人去增援二王。是，小刚，现在防御薄弱。如果顶不住的话，不要硬撑，到时候到这儿来集合。好，兄弟们，走！报告，什么事？武义的援军已经赶到，而且他们还带来了新式武器。那让他们赶紧试一下新式武器的效果，正好让我们也开开眼界。嗨！哎，你们咋来了？我们咋来了？怕你打不过，来帮帮你。奶奶的，瞧不起老大！<笑>就这几个鬼子，用不着你们来支援。伤、哎、咋样？战后挖的深，没水几个兄弟。对了，老肖，来根烟。哎，你跟他要，我就一根了。你怎么那么抠呢？我真就一根了，你跟他要。我这，我这。行，别别别！同志们，鬼子又放炮了，隐蔽阵地被我军攻占，毒气弹作战果然有效果了。马上命令毒气弹部队投入到对面的作战中。阁下，因为是试验性质，所以他们只带来了少量的毒气弹。那么只有强攻了。命令部队马上发起进攻，务必要在天黑之前要歼灭他们。赤田军，你要拿出帝国军人的勇气来。阁下，请放心。连长，连长，连长，你们咋回来了？说话呀！南庄阵地丢了。什么？你怎么把南庄给丢了？他娘的，小鬼子发毒气弹，咱们好多兄弟都被毒倒了。连长，是我没用，你处分我，别扯淡了。处分你，真的能回来呀、啊？不过，鬼子能用这事儿，我们还真没想到。这事儿不怪你，要我带几个兄弟把真的打回来去。算了，南庄本来就不是我们的防御重点。再说了，鬼子有多气，即便是打回来，小鬼子还会再回来。这样的话。咱们的伤亡会更大，这样，咱们只要守住村子就行。好，去吧。好，走。连长，连长，鬼子又来了。糟了，南庄丢了。鬼子的增援时间大大的超过了我们的预期。再这样打下去。
咱们占不到便宜，是时候撤了。才听他的话，真给我逼急了，我才不管他是谁呢。再说了，现在小鬼子都杀到门口了，把他家人都给杀光了，我能不管吗？你在家待着，我去。哎，大司令，大司令，待一会儿，你不能出去。哼。贾大，嗯，正好，带着兄弟跟我走。去去哪儿啊？去哪儿？打鬼子去啊！不行，连长说南庄失守，让我们警戒。你这随时参战，不用警戒了。现在就跟我去打鬼子去，能行吗？连长下的是军令，不是军令，不就是为了要打鬼子吗？啊，你这天天喊报仇报仇，现在鬼子都杀到门口了，你还怂了？嗯、那行吧，大司令，你说啥就是啥。兄弟们，走，走。哎，干嘛去？啊？你怎么来了？我看你们打得那么热闹，我来帮你们呀！胡闹！现在不是你耍性子的时候。我没胡闹，你们怎么都撤回来了？鬼子原名太多，应聘不是办法，让他们进村再跟他们打。好了，都别说了，说话的功夫，鬼子就来了。十三，安排一下工作吧。好，所有人注意，按原定计划，我们撤回各自的防御区，我们带着鬼子在村里面好好转悠转悠，让他们有惊无悔。好，走，跟我来，快！村子里太安静了，八路军一向狡猾，我们要小心。命令所有小队紧随搜索，一小队往右，二小队往前，搜索。搜索连长，连长，鬼子已经进来了。好，咱们让他有来无回，大家分头行动。行动。
神天少佐已经攻击村子，但八路利用村子的防护打起了巷战，我们伤亡不小。困兽之斗，池田这个蠢蛋！命令南庄的部队向北庄进攻，要策应池田。嗨，其余的人跟我来，我要亲自围剿这帮八路军。为小组守住北庄的各个院子，嗯，千万别让鬼子抢占了先机。的时候，他们还在。坏了，文哥，你守在这儿，我去救他们。班长，你是连长，你要征服战斗，要去不去，不行。行了行了，你俩别争了，我带人去。哎，不行，太危险了。不是怎么着，你是担心我还是担心你向好？都什么时候了，你还扯这个？这样吧，你去吧，你要注意安全。好，丫蛋。带着兄弟们走。还有是，我也跟你去。那是我妹子，走，一块走。是洞口，丫蛋，你先下去，到铁匠铺的出口，然后让连长来支援我们。嗯
，不，我要跟你们一块打鬼子。我的命令你都不听了，下去。春阳，赶紧扶持伤员进地道。是。战况如何？八路军在此地经营已久，村外建立了一道防线，另外村里还有地道。赤天中佐已经带人突破了第一道防线，八路军被分成若干股，正在负隅顽抗。金上阁下已经进村，直接指挥战斗。金上进村了，这太危险了。你为什么不拦着他？他的命令我只能执行。伤亡情况如何？先后已有四百人战死。一股小小的八路，竟然有如此的战斗力。报告大佐，各路援军受到八路袭扰，恐怕不能按时到达。点令各路援军，不要理会八路的袭扰，让他们不惜一切代价，以最快的速度赶到。目标，小王庄。嗨，大佐，你怎么到这儿来了？这里太危险了，你还是赶紧撤到安全的地方去吧。行了，这么简单的攻坚战都被你指挥成这个样子，现在情况怎么样？八路已经被我军分割成若干小股部队，但是他们依仗村里的院落，负隅顽抗。我发现，这村子里好像有地道，他们每次都能转移。刚才，我看见。一直带着很多伤员的小股部队，就躲在前面那个院子里。准备攻击，慢。院子里的八路们，你们听好了，你们已经被包围了，你们放下武器。出来投降！只要你们不死。不过，给你们一分钟考虑的时间。要是一分钟内你们再不投降，我们进去，通通把你们杀掉。怎么办？还有这么多伤员没进地道呢。得想办法拖住鬼子。我出去，不行，你不能去。你现在出去等于送死。你怎么知道我去就是送死啊？他不想让咱们投降吗？我就出去跟他谈谈投降的事情，好尽量拖延时间让你们逃走啊。不行，到时候你怎么脱身？要去也是我去。哎呀，你放心，丫蛋儿已经去通风报信了，五十三会来救我的。大烟花。你不能去，这样太危险了，你知道吗？没有时间了，你别再跟我争了，鬼子都杀过来了。我是五连的指导员，我命令你留下。指导员，别用你的官来压我，我大烟花从来都是听我自己的，别人的话都是屁话。我是五连的指导员，这是我的五连，我有责任保护你。如果你今天敢踏出一步，我就打死我自己。你就看着我去送死！哎呀，你们俩快别吵了，鬼子都快要进来了。好，你想去送死是吧？你去，我不拦着你。去啊！大司令，这是干啥呀？你是指导员，这个队伍需要你，而且我们还有这么多的伤员，也需要你。春芽，啊，你照顾好他。五十三，我肯定是上辈子欠你的，这回终于要还了。下辈子再遇到你，希望能做你的女人，照顾好自己，照顾好我的弟兄。
这么俊的女兵，都是打鬼子的，怎么就不能有女人呢？你是八路军的哪支部队？报上你的番号。老娘的番号是中国人。我是说你的番号。嗯。你们不是说只要我投降就会放过我吗？你是真的。出来投降的吗？那其他人呢？他们也想出来，可是怕你们日本人言而无信。哦，让他们放下枪，出来投降，告诉我们分号，我们不会为难他们的。我凭什么相信你？凭我的人格。<笑>你们日本人有人格吗？我看你是想拖延时间。哎呦，太君，我可是诚心诚意的向你们投降来的，你怎么会认为我拖延时间呢？赶快啊，谈谈条件吧。你有什么条件？报告大佐，他们正在拖延时间，转移伤员。报告。走
Luna! Hey,大祖阁下,请宽恕我无能,我不从马垒出来一百多人,现在只剩下二十八人,实在是无力再组织进攻。请问,那你还能干些什么呢?你这么做,对得起战场上牺牲的勇士们吗?请大祖阁下
好家伙，这就是鬼子的一个临时弹药库。小鬼子对咱可真够不错的，临走了还送给咱这么一份大礼。哼，咱们现在主要的目的是突围，没有时间拿这些东西。那不行，我要不拿到啊，不就辜负了鬼子对我们的好意了吗？再说了，这么大一块肥肉到嘴边了，我还能不要吗？跟我来。大嫂阁下，我军的西面和南面都发现了八路军的踪迹。有多少人？不清楚。从枪声判断，应该是小股部队，可能是想突围。今日一战，我军伤亡惨重。从战斗力来看，小王庄绝不可能只有五十三的五连，还应该有大部队。小股部队突围就突围吧。不必大惊小怪，只要把包围圈紧紧锁住，明天一早就可以把他们全歼。如果让他们突围成功，万一是五十三的五连怎么办？五连，白天的战斗他们已经损伤过半，没有什么战斗力了。不可能形成有效的突围。这样，你派一个小队进行追击，其余的部队原地封锁。嗨，鬼子援军很快就到了，把他拿的全部都给我拿走，快！是每天像这样打胜仗，跑多远我都愿意。现在知道了吧？这是我们五连的强项。行了，走走。
阁下，八路军五连已经全部逃走了，我们是不是？这么多人，还是让暴露跑了。这仗是怎么打的？啊！山口君，怎么要撤退了？用得着这么着急吗？这不是三林郡吗？怎么，你还剩下这么点人？至少我们的部队还在浴血奋战。你的援军为何迟迟不来支援？一路上遭到八路和游击队的袭击，来晚了难道怪我吗？啊，是不是真来晚了？你心里最清楚。混蛋！如果是我的部队带领前线，小王庄早就拿下来了，也用不着和你们一起担负战败的罪责。八嘎！你是在羞辱我们吗？八嘎！八嘎！你！我打！告诉我，为什么打架？大佐阁下，我的人在这场战斗中战死了一半以上，却还要遭到遭到这个家伙的羞辱。大佐阁下，我的部队被八路军的一个连打得如此狼狈，我不知道回去该怎么跟我的长官交代。二位，你们的心情我可以理解，这场仗打得很窝囊。顶上军玉碎，整个战地观摩团全军覆没。我们也牺牲了很多战士，但是自己人打自己人，那是懦夫的行为。有本事，我们要把我们心目中的怒火发泄到那个侮辱我们的五十三的身上，发泄到那个五十三领导的五连身上。听明白了吗？嗨，关振山，你行啊，都学会先斩后奏了。好家伙，干掉了四百多个鬼子，还有一个大佐。彭老祖特意来表扬你，军分区啊也决定加奖你。政委，你这么一说，我越听越糊涂了。我问你，小王庄是不是你们防范区的？哦，政委，你说的是这件事啊？我正想向你汇报呢，现在才想起来跟我汇报啊？是这样，政委，这一仗我也不知道是谁打的呀，我还以为是您派了一支部队到我眼皮底下，看着我揭不开锅了，可怜我呢。怎么说，小王庄这仗不是你打的？不是啊，我要是打了这么漂亮一仗，我早就向你请功了。四百个小鬼子呀！那你再仔细想想，会是谁呢？这么大的动静，除了你关振山。我还真想不出来有第二个，政委，我派出去侦查的人马马上就回来了，一有消息您放心，我第一时间向您汇报。嗯，好吧，再见。好。嗯、真他娘的邪了门了！我见过天底下有冒功领赏的，还真没见过有功找不到主的人。哎，团长，你说会不会是五连干的呀？现在跟我们联系不上的只有五连，不可能，五连早就打散了。小王庄这一战，没个七八百人，挡不住这么多鬼子。那到底是谁干的呢？
，无能哥，春芽，大司令，你们几个怎么都走了呀？等我把这四颗子弹打进小鬼子脑袋里，我就去陪你。十三，我知道你在想什么，我理解你现在的心情，我也在想他，替他惋惜。我觉得我们亏欠他的太多太多了。是啊，大烟花，他的确令人敬佩，救了我们那么多兄弟。有些人啊，在活着的时候，我们没有好好去珍惜他。可是到了想珍惜的时候，才发现一切都已经晚了。看着我干嘛？也许明天我有可能被鬼子一枪打死了。所以现在，我必须要把我心里的话说给你听。不要说，我不想听。丁玲，我喜欢你，我真的喜欢你。丁玲，我知道，你心里早就知道。所以，我今天就把这层窗户纸捅破了。我是担心，万一我哪天要死了，要再想对你说这句话的时候，都没有时间了。丁玲，我希望你能给我句准话。你心里到底是怎么想的？五十三，我是指导员。你现在这样做，是违反纪律。如果有一天，我能够活着见到团长，我一定向他求情，让他成全我们的事儿。说了又有什么用呢？你是连长，你是我们五连的连长，你身上现在的担子比任何时候都要重。这个事儿，我们以后再说吧。指导员怎么？没事儿，你们两个去陪陪鸭蛋儿吧。走。刚才跟十三说什么呢？嗯，那么热闹。没，没什么。你在这儿先坐一会儿，我方便方便。别动。
，人给你押回来了，把这帽子摘了。崔班长，小李，五十三，小李同志，哎，快快快，放怎么是你啊？自己人，你们怎么都穿成这样啊？这不是为了在鬼子眼皮底下便于行动吗？我还以为是敌人呢。小李，你不是团长身边的警卫员吗？你怎么跑这儿来了呀？现在侦查连缺人，团长临时派我过来，主要是为了搜寻你们的下落。啊，这么说。你跟团长在一起？我昨天刚从团部出来。啊、太好了，团长的人还好吗？对呀、啊，团长啊，别提了。自从跟你们走散以后啊，团长一直念叨你们，他经常自责。到现在为止，五连的番号还保留着，现在连酒都不喝了。让团长担心了。不过现在好了，我们五连马上就可以归建了。丁医生。没想到你也在五连呢、啊。自从上次你走丢以后啊，团长急坏了，到处派人找你。他还总念叨，以前啊你总管着他喝酒，这会儿啊只要是找到你，哪怕他借酒都行。没想到那会儿我管他的时候，他天天烦我。这会儿不管他了吧，他都不习惯了。<笑>是啊，小李，让团长放心，丁医生在我们五连吃香的喝辣的，而且啊，现在你要改口了，叫他丁指导员。哎，没有没有，我是临时的。等归建以后，我会让团部再派一个指导员过来。那可不行，丁医生是我们五连的指导员，换谁老子都不要。<笑>兄弟们，是不是？对对,对，我们不要别人，我们可就认你一个啊。五十三，你也别忘了，你这个连长啊也是临时的，等回到组织之后，一切都得听组织安排。啊，对对对，你们是不是刚从小王庄回来啊？啊，对啊。是啊，你们现在可真出名了。小王庄那仗打得漂亮，军区首长表扬，就连彭老总啊都发电表扬，是，真的。团长派我来侦查，到底是哪个部队打的这个漂亮仗？没想到就是咱们五连呢。<笑>哎，连长，这下咱可出名了，老总都表扬咱了。小李，麻烦你再回去跑一趟，啊、告诉团部，说我们五连马上归建。好，我马上把这个消息啊告诉团长。好，你们两个护送小李回团部。是，小李。你告诉团长，这我回去之后啊，他这个酒啊，我还得管着他。是，路上注意点。哎，兄弟们，我们马上就可以归建了。今天晚上，大伙好好休息，明天一早，我们立刻回家。是，是，咱们快点回去，把这个好消息告诉我哥。走，走。